ராஜகுமாரி என்ன ராஜிகண்ணு ரொம்ப சோகமா இருக்க இல்ல சோகமா இருக்க மாதிரி தெரியுது புலி இழைச்சதுனா எலி உடனே வாழை புடிச்சிட்டு விளையாடுமா என்ன ராஜகுமாரி இது இந்த எலி புலி டைலாக் எல்லாம் நீ விடவே மாட்டியா எப்படி எப்படி நீங்க புலி கடிச்சு கொதறிடுவீங்க நாங்க எலியா சரி எலினே வச்சுக்குவோம் எலி கொதர ஆரம்பிச்சதுன்னா எவ்வளவு பெரிய கோபுரமா இருந்தாலும் சரி குப்பை மேடா மாறிடும் தெரியும்ல ராஜகுமாரி உனக்கு இது எத்தனாவது தோல்வின்னு ஞாபகம் இருக்கா வேண்டாம் ரொம்ப பேசுற உன்னால என்ன பண்ண முடியும் ராஜகுமாரி நீ அடிக்கடி சொல்லுவிய சிங்கத்தோட கொகக்குள்ளே வந்து பேசுற சிங்கத்தோட கொகக்குள்ளே வந்து பேசுறேன் சிங்கத்தோட கொகக்குள்ள போறது தான் இந்த துர்காவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்ல போனா என் பொழுதுபோக்கே அதான் வச்சுக்கோயேன் உன் வீட்டுக்குள்ளே வந்து உங்ககிட்டயே சவால் விட்டு அது ஒவ்வொன்றுலயும் நான் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் ஏய் நான் நினைச்சா உன்ன என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா என்ன பண்ணுவ பெருசா என்ன பண்ணிட்டு போற உன்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது அதுதான் உண்மை இது வரைக்கும் நீ பண்ணாததியா இனிமே பண்ணிட போற பணத்தால எதை வேணாலும் பண்ணலாம் நீ நினைச்சிட்டு இருக்க ராஜகுமாரி அது ரொம்ப தப்பு இந்த உலகத்துல அன்பால மட்டும்தான் எதையுமே சாதிக்க முடியும் நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரியே திவ்யாவா அவ புருஷன் கூட சேர்த்து வச்சுட்டேன் அந்த அழகான நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு காலையில தான் நடந்தது அத கேள்விப்பட்டுதான் நீ சோகமா இருக்கேங்கிறது பார்த்தாலே தெரியுது இனிமே நீ மட்டும் இல்ல ராஜகுமாரி அந்த ஆண்டவனை வந்தாலும் சரி திவ்யாவோட மனச மாத்தவே முடியாது இப்பவும் சொல்றேன் கூட்டு குடும்பத்தை கலைக்கிறது புருஷம் கொண்டாட்டிய வாழ விடாம பிரிக்கிறது இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பாவம் தெரியுமா உன் புருஷன் அந்த ரெட்டி கொண்டுட்டாருன்னு சொல்லி ஒருத்தருக்காக நீ எத்தனை பேரை அழவச்சிட்டு இருக்க தெரியுமா இதே மாதிரி பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணத்தோட போயிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ ஒரு காலத்துல உனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு கஞ்சி கூட இல்லாம தெருவுல பிச்சை எடுத்துட்டு தான் இருக்கணும் என்ன உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கிய இந்த ராஜகுமாரிய யார் நினைச்சாலும் சரி அழிக்க முடியாது நீ ஆஃப்டரால் ஒரு சுண்டக்கா ஏதோ ஒரு ரவுண்ட்ல ஜெயிச்சுட்டேங்கிறதுக்காக ரொம்ப துள்ளாத கடைசியில எப்படியும் இந்த ராஜகுமாரிக்கு தவிர்க்கு என்ன ராஜகுமாரி இது எவ்வளவு சொன்னாலும் சரி நீ வாழ்க்கையில திருந்தவே மாட்டியா இப்படியே போயிட்டு இருந்தீனா ஒரு நாள் தனியா உட்காந்துக்கிட்டு ஓன அழ போற ஏய் நீ என்ன சொல்ல வர பயப்படாத நான் <laughs> 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 <laughs>
பண்ற தெரியல ரேணு கழுத்துல தாலி கட்டிட்டு இருக்கேன் அதுவும் என் அப்பா அம்மா முன்னாடி உனக்கு இந்த அளவுக்கு தைரியத்தை யாரா கொடுத்தது ஹலோ மேடம் எப்படி நம்ம ஐடியா ஓ நீ தான் இதுக்கெல்லாம் காரணமா உனக்கே இதெல்லாம் கேவலமா இல்ல அவட சிங்கப்பூர்ல இருந்து வர வச்சு அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா உடனே நான் பழி வாங்குறதெல்லாம் நிறுத்திடுவேன் நினைச்சியா ராஜகுமாரி மேடம் எதுக்கு இப்படி தேவையில்லாம ஆவேசப்படுறீங்க நீங்க பண்ண பாவத்துக்கெல்லாம் தான் உங்க பையன் பரிகாரம் தேடி இருக்காரு என்ன எதுன்னு அவர்கிட்டே கேளுங்க நீ என்ன என்ன சொல்லி சிங்கப்பூர் அனுப்பிச்சு வச்ச இனிமே ரெட்டியார் குடும்பத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி தானே அனுப்பிச்சேன் ஆனா நான் அந்த பக்கம் போனது பழி வாங்குற உனக்கு தான் ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீ என் தங்க ஈஸ்வரி இறந்தது கூட எனக்கு சொல்லவே இல்லை அதுவும் துர்கா தான் ஈஸ்வரை கொலை பண்ணிட்டான்னு சொல்லி போலீஸ்ல மாட்ட வச்சிருக்கீங்க சிங்கப்பூர்ல இருந்து நேரா அவங்க வீட்டுக்கு போனதுனாலதான் நீ பண்ண எல்லா விஷயமும் தெரிய வந்தது அதனாலதான் நான் இந்த முடிவுக்கே வந்தேன் இனிமே உனக்கு மகனா வாழ எனக்கு விருப்பம் இல்ல அதுவும் இந்த வீட்டுல நான் கண்டிப்பா இருக்க மாட்டேன் உங்க சொத்து பணம் எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை உங்களுக்கு பையனா இருக்கிறத விட ரெட்டியா இருக்கும் மருமகனா இருக்கதே மேல் இத்தனை நாள் நீங்க செஞ்ச பாவத்துக்கு பரிகாரமா தான் நான் ரேணுகா காலத்துல தாலி கட்டிருக்கேன் அங்கேயே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு தான் சொன்னேன் ஆனா துர்கா தான் பெத்தங்கம் இல்லாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது பாவம்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் அப்பா போட்டோ முன்னாடியும் உங்க கண்ணு முன்னாடியும் தான் அவ கழுத்துல நான் தாலி கட்டினேன் என்ன தமிழ் இன்னும் இதே வீட்டுல தான் இருக்கிறதா ஐடியாவா நீங்க சொன்னீங்க ரேணுகாவுக்கு <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் மாலையும் கழுத்துமா வந்து நிற்கிறத பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா ஆனா உங்க அம்மா ஏற்கனவே எங்க பேர்ல ரொம்ப கோபமா இருக்கலப்பா இல்ல மாமா இதுக்கப்புறம் எங்க அம்மா இந்த குடும்பத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நம்புறேன் அதனால ஒன்னும் தப்பு இல்லையே இல்லப்பா எனக்கு சந்தோஷம்தான் என் பொண்ணு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது தான் என் நண்பன் சக்கரபாணியோட ஆசையும் கூட ஆனா அதை எப்படி நிறைவேற்றி வைக்கிறதுன்னு தெரியாம துடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் 
இப்ப நல்ல விதமா நடந்து முடிஞ்சிருச்சுப்பா இதத்தான் விதின்றது அந்த கடவுள் உங்க ரெண்டு பேருக்கு எப்படி முடிச்சு போட்டிருக்கான் பாத்தியா ஆசிரவாதம் பண்ணுங்க மாமா நல்லா இருங்க பா நல்லா இருங்க ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க பரவாயில்லப்பா மாமாவோட ஆசிர்வாதம் கிடைச்சதே அதுவே போதும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணி என்ன <laughs> சொல்ற <laughs> <laughs> நீ பெத்தது கூட அவனுக்கு துணங்க மாட்டுது அதை சொல்ல வந்தேன் பேசாம அவன் செய்யலாமா கமலையும் ரேணுவையும் நம்ம வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்தா என் எதிரியோட பொண்ணு முகத்துல தினத்தனை என்னை முழுக்க சொல்றியா அறிவுக்கும் உனக்கு ஏதாவது சம்மதம் இருக்கா வந்துட்டு பெருசா ஐடியா கொடுக்க பேசுங்க <laughs> 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 அப்புறம் பாத்துக்க சரி ராஜகோபாலே அம்மாடியோ உச்சந்தல்ல அடிச்ச மாதிரி கூப்பிடுறானே அப்புறம் எப்படி கூப்பிடுறது டேய் இனிமே எதுவும் பேசவும் வேணாம் கூப்பிடவும் வேணாம் ஓ அப்படியா ஓகே ஓகே நான் ராஜகோபால் ரெட்டியோட பேரன் அவரோட தும்பிரு தான் எனக்கும் இருக்கும் டேய் ராஜகோபால ரெட்டி நானு இல்லையே டேய் உங்க அப்பனுக்கு அப்ப நான் தாண்டா அப்படின்னா உங்களை தாத்தா தான் கூப்பிடணும் அப்படி எல்லாம் கூப்பிடப்படாது சரி ராஜகோபால் அப்ப நான் உன்னோட பேரம் இல்ல ஐயோ குழப்பறானே நமக்குள்ள வேணா ஒரு சவால் போடுக்கலாமா என்னது ஏண்டா உங்க அம்மா தான் சவால் விடுறானா நீமா என்னடா சவால் உன் ஆயாலே என்ன பேரன் நீ ஏத்துக்கணும் நீ தாண்டா ஏன் பேரன் சொல்ல வைக்கிறேன் நடக்காது சவால் அப்படியா ஐயா சூர்யா சூர்யா உம்பில நான் உசரியா வச்சிருக்கண்டா சும்மா வரட்டு கௌரவத்துக்காக இப்படி எல்லாம் பேசுறேன் ஆ டேய் நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் வச்சுக்கோமா என்ன நம்ம ரெண்டு பேரும் ராசி ஆயிரும் யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் சரி சரி வேற யாருக்காவது தெரிஞ்சிருச்சு என் மான மரியாதை எல்லாம் போயிருண்டா நாங்களா யார்கிட்டயும் பேச மாட்டோம்ல ஓ அப்படியா நாங்க மட்டும் பேசிடுவோம் நாங்களே யாத்தியம் பேச மாட்டோம்ல சிங்க குட்டி கைய குறா சூர்யா தாத்தாவை பர்றா 
ஏண்டா நீ மட்டும் தனியாக விளையாண்டுருக்கியா இந்த பாலை வச்சுக்க இந்த சாக்லேட்டு வீட்டில் உனக்கு வாங்கி தர முடியாதுரா அதாண்டா அவங்க உன்னை பார்க்குறதுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் சந்தோஷம் தானே நல்ல பையன் தாத்தா நீங்கள் தினமும் எனக்கு வாங்கி தரீங்களா நான் தினமும் வாங்கி தரேன்டா டே நான் வாங்கி தரேன் வீட்டில் நீ சொல்லக்கூடாதுரா சொல்ல மாட்டேன் சாமத்துரா சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் <laughs> திருடுத்தனமா ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறீங்களா என்னம்மா அது நான் இல்ல அவன் வேற யாரையோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் டேய் ஒழுங்கு மரியாதையா உண்மையை சொல்லிடு உனக்கு இந்த பாலை யார் வாங்கி கொடுத்தாங்க இல்லன்னா அற வாங்குவ ஒரு தாத்தா வாங்கி கொடுத்தாங்க ஒரு தாத்தா ஒரு தாத்தாங்கிற யாராது யார் வாங்கி கொடுத்தது ஏன் பாபா யார் பால் வாங்கி கொடுத்தா என்ன அதுக்காக பிள்ளைய சத்தம் பண்ணுமா ஏய் இங்க பாரு ஒழுங்கா உண்மையை சொல்லிடு இத யார் வாங்கி கொடுத்தாங்க இல்லனா அற வாங்குவ சொல்லுடா யார் வாங்கி கொடுத்தாங்க முளைச்சு மூணு ஏல வெள்ள அதுக்குள்ள போய் சொல்றியா சொல்றா தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க டேய் இப்படி சொல்றியா இல்லையா அடிக்காத நீ சாய் இந்த வீட்ல யாரும் சின்ன பிள்ளை அடிக்க பிள்ளை சொல்லி வை ஆமா ஏதாவது ஒண்ணு இருக்க ஒண்ணு ஆச்சுனா என்ன ஆகும் இதெல்லாம் நீ கேட்க மாட்டியாமா டேய் வா மாறும் <laughs> நீ சொல்றத கேக்குறோ இல்லையோ ஆனா நீ சொன்னதுல இருந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு என்னமா ஐடியா நீ சொன்ன மாதிரியே தமிழையும் அந்த ரேணுவையும் இந்த வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர போறேன் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள சித்திரவாதம் பண்ண போறியா அன்பா இருக்க போறேன் பாசத்தை கொட்ட போறேன் அவளுக்கு ஒரு அம்மாவா இருக்க போறேன் என்னமா இது நீ சொல்றது ஒண்ணு புரியலையே அப்படின்னா அந்த ரெடியார் பண்ண நீ பழி வாங்க போறது இல்லையா இல்ல சித்தப்போ அவங்க வழியிலேயே போய் அவங்கள மடக்க போறேன் துர்கா சொன்ன மாதிரியே எல்லாரையும் அன்பாலையும் அடக்க போறேன் எவ்வளவு நாளா நாம வேகத்தை மட்டும்தான் காட்டிட்டு இருந்தோம் ஆனா அந்த துர்கா வேகத்தோட சேர்த்து விவேகத்தையும் காட்டினான் அதனாலதான் இதுவரைக்கும் அவளே ஜெயிச்சுட்டு வந்தா இனிமே ஆத்திரத்தெல்லாம் அடக்கிக்கிட்டு அன்ப மட்டும்தான் காட்ட போறேன் இந்த வீட்டோட மொத்த பொறுப்பையும் ரேணு கிட்ட ஒப்படைக்க போறேன் நான் ஒரு நல்ல மாமியாரா இல்ல ஒரு நல்ல தாயா இருக்க போறேன் நான் நல்லவளா நடிச்சு அந்த ரெட்டி கெட்டவங்கிற விஷயத்த பொண்ணு மனசுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏத்தி அப்பனையும் பொண்ணையும் மோத விட்டு வேடிக்கை பார்க்க போறேன் சித்தப்பூ தாம்பரலே தான் கண்ணு குத்துனா அந்த ரெட்டிக்கு எவ்வளவு வலிக்கும் இந்த மாதிரி ஐடியா தான் வராது ராஜகண்ணு இப்போ போலியா ராஜகண்ணு போ போ நீ திரும்ப வரவே மாட்டேன் இந்த சொத்துக்கள்ல முதலாளி நான் தான் சூர்யா அம்மா உன்னை ரொம்ப அடிச்சாங்களா ஆமா தாத்தா 
ரொம்ப வலிச்சுதா உங்க அம்மா உன்னை அடிச்ச போது துடிச்சு போயிட்டேண்டா அட பாவி மனுஷா மனசுக்குள்ள இவ்வளவு பாசத்தை வச்சுக்கிட்டு எங்கிட்ட நடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா தாத்தாவை மன்னிச்சிடுறா நான் பால் வாங்கி கொடுத்ததுனாலதான் உன் அம்மா அடிச்சாங்க பரவாயில்ல தாத்தா புதுசா <laughs> கொஞ்ச நாளா தான் போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு ஓ ஊஷூஷன் கூவுது பாசக்கார குயில் போல இருக்கு கூடவே நீங்களும் சேர்ந்து கூவினீங்க போல இருக்கு ஆமா பாவா திரும்ப அந்த குயில் எப்ப வரும் அது நம்ம நினைக்கிற போதெல்லாம் வருமா ஓ நினைக்கிற போதெல்லாம் வருமா அப்ப அது வரும்போது என்னையும் கூப்பிடுங்க பாவா நானும் பாப்பேன்ல கூப்பிடுற கூப்பிடுற ம் கிருஷ்ணா ஆ ஒரு காபி கிடைக்குமா காஃபியா குயில் வந்தா சொல்லுங்க நான் கூடி வந்துறேன் கண்டிப்பா 